既然你跟苏唐两个小无猜、青梅竹马，倒不如你把他纳了做妾吧。要不我做妾，你扶他做正妾，没关系，你不用考虑我的，我无所谓的。夫人，夫人，夫人，夫人，该起床训诫了。今日我们就从用筷规矩学起，用筷有十五计：计、一筷、脏筷、纸筷。斜筷、抢筷、连筷、粘筷，记下了吗？哦哦哦，嗯，继续，膝筷、肋筷。煮菜以后，再上。啊，不对，出菜顺序是由开胃菜起。嗯，热盘以后。哎呀，我真是个榆木脑袋，我怎么记都记不住。哼，斗主夫人也太难当了。嗯。不行，我不能再让花一男失望了，我得好好记。嗯，哎呀，记到哪儿来着？难道好几天不搭理我了？见到我就像见到鬼一样，掉头就跑。啊，玉儿姐，都是我不好。你说那么多首饰，我怎么就偏偏选了岛主母亲的遗物啊？哎呀，不是你不好，是我不好，<笑>都是我的错。<笑>不过月儿姐，你对岛主到底是什么感觉啊？什么感觉？我也不知道啊。像是对杜若少爷那样。嗯，不像是对杜若，就是啊，就是看到他的时候，就觉得很安心。这几天他不搭理我。就觉得心里空落落的。要是，要是看到他跟别的姑娘在一起，我就觉得，觉得这心里闷闷的，闷闷的。嗯，我知道了，月儿姐，其实你是喜欢岛主的。我喜欢岛主。嗯，我喜欢岛主。玉儿姐，既然现在你已经明白了自己的心意，那就要赶快去把岛主哄回来呀！怎么哄啊？哎，偷一把！哎，偷一把！啊，对方，对方，看电影，看电影！哎哎哎！哎，赶紧走，就玩一把，没钱玩什么呀？滚滚，就玩一把！啊！哎，没钱还？滚！退，狗仗人势。
爹真是倒了巴不得血霉了，天天来，天天死，从来都没赢过。活神仙好，活神仙好，活神仙好，活神仙好，活神仙好，活神仙好。我们岛间啊，特别流行送纸鸳鸯来表达男女之间的心意。你给岛主送纸鸳鸯，他就不会生气啦。难道我真的喜欢花一男？算了，不想了，先把他哄好了再说。男人真是麻烦。你不是于婉熙，啊，我认错人了。哎，您认识我阿娘？你是说，于婉熙是你阿娘？啊，您是我阿娘的朋友吗？不不，我不认识他，啊、不认识他。姑娘，您钱袋儿掉了，下次注意点啊。明明喊的就是我阿娘的名字，为什么要否认呢？奇怪。岛主，岛主，岛主，岛主。各位大夫们，情况如何了？回禀岛主，夫人这病，前无古人，后无来者，就连古籍上也无只言片语的提及。我和大夫们最多也只能研究出加强心率的药方，暂且吊着夫人的性命。要说完全治愈，说属下无能为力。无能为力呀、啊喜不喜欢我，都要好好活下去。嗯，岛主，我是不是在做梦啊？是我，真的是你啊！你，我还以为在做梦呢。对不起，对不起，我真的知道错了，我不应该把你母亲的遗物转送给别人的，对不起。我生气的不只是这个，我难受的是，一直是我自作多情，你对我没有半分情意。就算我上辈子欠你的吧，就算如此，我心心念念的还是你。这几日，我素颜难寐，脑子里都是你。月儿，我会等你，等到你喜欢上我为止。在此之前。我就在厢房睡了。哎，岛主，嗯，可能，可能我也……你手怎么了？哎，我差点给忘了。哎，嗯，哎，在这儿呢。
你看，你看，好看吗？喜不喜欢？送给你的。就是为了做这个，把手弄成这样了。没什么，我从小就跟刀具打交道，这点小伤早就习惯了。到时候你不生气就好。叫我夫君。什么？我说，叫我夫君。以后你错一次，我便罚你一次。罚我什么？江妈妈，不是又在想什么新法子整治我吗？我这刚从二娘和阿妹的坑里跳出来，难道又进了一个循环的无间地狱吗？在嫁进岛主府之前，你有没有跟别的男人圆过房？别的男人，阿姐，你这么说我的话就太过分了。呃，那为何，为何，为何我日日让江妈妈去检查，都未发现你的床单上有落红啊？你这嫁进岛主府都个把月了。那是因为我跟一男未曾未曾圆房。嗯，那按照这般情况的话，估计是你这小身板太瘦弱。挑不起一男的兴趣，才不是呢！我会等你，等到你喜欢上我为止。在此之前，我就在香草睡了。嗯，阿姐，这是我跟一男的私事。岛主府里无私事，一男不仅仅是你的夫君，更是掌管着我们花间岛的一岛之主。你别以为这是闺房小事，这可关系到我们岛主府的后代呢，必须得重视。啊、嗯，阿姐说的有道理啊。虽然我不认同把传宗接代当做女子的义务，但是毕竟夫君是岛主。关于这件事儿，我可以给你治两张。嗯、我先夫过身之前啊，我就经常给他备着这道羊肉人参宝。在古籍里，羊肉和人参都是补元阳、益血气的温热补品，具有补气壮阳的功效。食用之人，当晚必躁动难耐。事实证明，效果极佳。为了岛主府的后代，我今日就把这道彩品传授给你
，我不是说过，没有我的允许，不许跨级盛菜吗？若是你的贴身四处盛菜，你许吗？你怎么突然想起给夫君做好吃的了？是不是闯祸了？夫君，我看起来像个惹事精吗？嗯嗯，<笑><笑>那你尝尝。谋杀亲夫啊！嗯，高主，朝廷那边。苏管事，你接着说。朝廷那边对这次上供的菜品赞誉有加，说自岛主继任之后，菜品的质量不减反增，纷纷夸赞岛主是不可多得的人才。花间阁长善，研发有功，每人各上十两。苏管事和窦管事管理有方，各上百两。你拿这个去钱庄兑换银钱吧。是是要紧。
。玉儿，啊，你究竟想干嘛啊？对对对不起，夫君，我不知道这个彩带这么难控制，我我想办法把它解开啊。哎，哎，停停停停！啊，月儿，怎么了，夫君？你别动，我来解吧。哦夫君，你就别再打趣我了，羞死人了！你这些都是谁教你的？不过，你今晚确实有几分撩拨人的。我这么盛装打扮，才得几分？夫君还真是见多识广。嗯，你吃醋了？我向来喜甜喜辣，就是不喜欢吃酸。知夫，并且也不想纳妾，那你还是要遵守夫道，嗯，免得传出去，对你名声不好。你还说你没吃醋？我看你这醋坛子里的醋，都快溢出来了。我没有。嗯，不过。不过我本就不是经验脱俗的女子，而且我，月儿，你不是经验脱俗的女子，但我就是喜欢，时而笨拙，一贯可爱的你，在我眼里，你不比任何人差，所以你没有必要用尽心思来取悦我，更别担心我心生二意。我的眼里，只容得下你，再容不下旁人了。啊，差点忘了正事了，要传宗接代。呃，岛主，岛主，岛主。什么？岛主，岛主，岛主。按照你这种喊法，没病都被你喊出病来，吓得我差点背过气去。对不起，阿姐。阿姐，你就不要再说月儿了，她只是在担心我。幸亏大夫说你病无大碍，流鼻血只是因为气血上逆导致。最近就不要吃什么大补之物了啊。嗯，玉儿，你先出去一下，我有事儿要跟一楠说
，你们也下去吧。是。一楠，你实话跟阿姐说，你是不是，你需不需要阿姐给你找个大夫单独看看？不对，这种事儿找个江湖郎中开些偏方比较管用。嗯，阿姐，嗯，你在说什么呢？我不需要看大夫。呃，对，你不需要，你不需要。阿杰也觉得你不需要。一楠，我之前听闻京城有断袖的传闻，莫非？荒唐！等等等等，唐好，唐好。阿杰，你就不要再胡乱猜测了。我和月儿的事情也不用你操心，我自有主意。嗯。将士们剿灭海盗有功，我应允奖励每人十两。钱庄是何意思？区区一万两，为何不让我支取银钱？老主，这是钱庄让我交给您的。王庄主，待吾儿与陆月儿成亲之日起，将更替新的支取四银切结书。切结书落笔，必须有。老主夫人陆月儿亲属方可知取。嗯，好吃啊！夫君，你们花间阁的点心真的太好吃了。你慢点吃，夫君跟你讲讲花间阁。作为岛内最高级的美食圣地，也是花间岛最招牌的地方。花间阁设有九春斋、青夏斋、金秋斋，还有。三东斋，里面等级森严，由岛主直接管辖，也就是你父亲我。再往下分就是二级管事，管前厅的苏唐管事和管后厨事宜的窦管事。三级掌扇，也就是主厨，一共设了三名，他们一般不负责掌勺，只负责指点，并研制上供的菜品，其余的。就是一些厨子、厨娘，他们负责掌勺和备菜。这最后一集，就是跑堂的伙计。夫君，花间阁竟然这么厉害，要不你也让我去那儿当个厨娘吧？哈哈，你还是好好的做你的岛主夫人吧，给我们花间阁一点安宁的好日子。哼。好吃，月儿，你给我这个做什么？啊，我是想，你现在已经是岛主府夫人了，我想给你更多的岛主府女主人的职权，以后岛主府的财政大权都交给你打理，银两都交给你支配。这么重要的事儿，哎，不不不，夫君，这个我可不行。我说你行，你就行。你在这个钱票上数个名。嗯，五万两，这逃出府就是阔气，随便一取就是这么多银子。